Hello guys, welcome back again dito sa aking YouTube channels and today's vlog ay vlog natin ngayon is kung paano i-debrand open line at uh, change ban or frequency itong globe at home prepaid wifi. So <clears throat> tuturo ko sa inyo guys kung paano ito magawa yon at dati kasi guys itong globe at home prepaid na wifi na ito is talagang hirap talaga kung mag open line ito. Kasi may mga ganito na mahirap talaga yung open line. So, ganun din yung naging case na sa akin. No? At saka, uh, sinubukan ko na rin yung mapanood yung sa ibang mga YouTube. Kaso, wala talaga. So, pero, buti naman kasi may nakita akong tested firmware sa isang website. Kaya, isishare ko na rin sa inyo guys. No? Ang kagandalan doon sa firmware na yon kasi kapag na-update mo na yung firmware niya, na very easy lamang, is parang... Uh, automatic open line na siya. So, mag-change band ka na lang. So, guys, pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel ko, please like and subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na videos. So, let's guys, let's start it! Okay, guys, so nandito na tayo ngayon sa ating uh, desktop view. So, kailangan guys, uh, first step is kailangan na-connect muna yung uh, modem ninyo. Connected siya. Kailangan na internet access din or connected din guys. Then, after that, kapag after nyo na makonect itong modem nyo, yung ZLT extend nyo is open nyo yung uh, browser nyo, Chrome. So, ngayon guys, pagdating natin dito sa Chrome, is type natin yung IP address niya, which is 192.168.254.254. Okay guys, nandito na ngayon tayo sa gateway na ating uh, modem. So guys, so open line na kasi itong sa akin. Actually, na pagana ko na to siya, na-update ko na, hindi naman to ganito dati. Wala pang ang pangalan yung dati dito na nito sa yun. Pero na update up, after kum update is nagkaroon na kasi nagbago na nga siya ng brand, no? So naka-open line natin siya guys sa talk and text natin. Dati globe lang yung gamit ko. So ngayon, so ipapakita ko lang kung paano siya i-update ang ating firmware dito sa Globe at Home ZLT Stingy. So kailangan na muna nating mag-login. Yung default login niya is user. Then sa password at L03 E1, T3. Then, login tayo, guys. So, ngayon, guys, after natin mag-login, so, punta tayo sa firewall. So, after natin, guys, mapunta sa firewall, baba lang tayo dito. And, click natin itong firewall backup. So, after that, after maklik natin yung firewall backup, so, mag-update na tayo, guys, ng ating firmware, yung bagong firmware. So, i-browse lang natin, guys. Then, ito yung firmware, guys, na na-download ko. So, wag po nating extract ito, guys, ha? Kasi pag ito yung nilagay natin, is hindi po yan mag-update. Dapat naka-windrar talaga siya or hindi siya naka-extract. Then, open natin. So, yung files pala guys, ilalagay ko na lang sa description below para kayo nang bahala mag-download. Then, click natin itong update. After click the update, so mag-restart yung ating device. So, hintay lang po natin mag-restart ang ating device. Okay guys, connected na siya ulit. So, open ulit natin yung browser natin. Type ulit natin guys yung IP address. Then, maglalagin tayo guys. So, automatic guys, open line na siya after ma-update yung firmware niya. So, open line na siya sa token text tsaka sa smart. So, ang gagawin na lang natin ngayon is mag-change ban tayo. So, login na lang tayo. So, sa pag-change band, So, sa pag-change band, guys, click lang natin itong quick settings na ito. Tapos, next. 
Then dito sa taas, so yung quick settings is papalitan lang natin ng frequency. So dito guys, pag click nyo ito is maring may naka-check to lahat. So para ma para ma change frequency nyo o para ma ma lumakas yung signal nyo is kailangan nyo muna ng iisa-isahin to check. So unahin nyo muna sa band tray tapos din apply after reboot ng uh, after reboot ng Wi-Fi mo is we need to uh, speed test mo. Then ilista mo yung kung ano yung pinaka ma pinaka ma taas na magandang kuha ng connection. So, isa-isa mo na ito guys. Hindi ko na kasi may example kasi yung mahina yung connection ko ngayon kasi pabugso-bugso yung ulan dito sa area ko. So, ang gawin mo lang is isa-isa lang natin ito. Apply. Then, kung sino sa kanilang apat yung pinakamataas yung internet connection yun yung isa-select po natin. So, ganun lang guys pag mag-change frequency ka para maging malakas yung internet connection mo. So, ganun lang guys. So, sana matutunan natin to sa mga hindi pa nakaalam. Sana makatulong ito ang munting vlog ko. So, thanks for watching guys. So, sa another video ko ulit. So, ulit, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you guys.